இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பிசிஓஎஸ் அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ட்ரோம் சொல்லுவோம் பொதுவாக அந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப ரேரான நோயாக இந்த நோய் இருந்துச்சு முக்கியமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆனால் இப்போ யாரை பார்த்தாலும் பதினஞ்சிட்டு நாற்பத்தி நாலு வயசு பெண்களில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான பேர் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க இந்த நோய் ஏன் வருது இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன இருக்குது இந்த நோய் வராமல் எப்படி தடுக்கிறங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் இந்த பிசிஎஸ் நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்ப்போம் மொதல் அறிகுறி வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அதாவது மாத விட உங்களுக்கு மாதம் மாதம் தள்ளி போகலாம் சில பேருக்கு ஒரு மாதம் விட்டு தள்ளி போகலாம் ரெண்டு மாதம் கழித்து தள்ளி போகலாம் இப்படி தள்ளி போகலாம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அதிகமான அளவு ரத்த கசிவு இருக்கலாம் இல்லை மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் மட்டும் பீரியட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சமான அளவு ரத்த கசி கூட இருக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து முகத்திலையும் உடம்புலையும் வந்து ஹேர் குரோத் உருவாகலாம் மூணாவது விஷயம் வந்து ஹேர் தின்னிங் ஆகலாம் அதாவது முடி தலைமுடிகள்லாம் சீக்கிரம் உங்களுக்கு தின்னிங் அவுட் ஆகி முடி உதிர ஆரம்பிக்கலாம் நாலாவது வந்து ஸ்கின் டிஸ்கலரேஷன் அதாவது உடம்பில் வந்து கழுத்துக்கு கீழே மார்புக்கு கீழே அதே மாதிரி இடுப்புக்கு கீழே வந்து கருப்பு கலரில் உங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து நிறம் மாறலாம் சில பேருக்கு வந்து முகத்தில் வந்து பருக்கள் உருவாகலாம் சில பேர் ரொம்ப குண்டாயிருவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிசி வயசு உள்ள நோயாளிகள் பிபி சில பேருக்கு கூடும் சில பேருக்கு இந்த முகத்தில் ஹேர் உருவாகனால சில பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உள்ளாவாங்க மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாவாங்க சில பேருக்கு டிப்ரெஷன் மனக்கவலைகள் உண்டாகும் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பிசி வயசோட அறிகுறிகள் இந்த பிசிஓஸ் இருக்கிறது எப்படி டாக்டர்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் ரத்தத்தில் வந்து ஆண்ட்ரோஜங்கிற ஹார்மோன் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வயிற்றில் வந்து அல்ட்ராசோனோகிராஃபிங் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது கருமுட்டையை சுற்றி சின்ன சின்ன நீர்கட்டிகள் உருவாகி இருக்கும் இதை வச்சே உங்களுக்கு டாக்டர் பிசிஓடி இருக்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க இந்த பிசிஓஸ் வர மெயின் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காரணங்கள் டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து ஜீன் அதாவது உங்கள் பாட்டி அம்மா யாருக்காச்சும் பிசிஓஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பிசிஓஎஸ் வர மெயின் காரணம் பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டண்ட் முதல்ல இன்சுலின் ரெசிஸ்டண்ட்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் நம்ம உடம்பில் கோடிக்கணக்கான செல்கள் இருக்குது இந்த செல்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கிது குளுக்கோஸ்லேருந்து கிடைக்கும் ஆனால் இந்த பிளட்லேருந்து இந்த செல்களுக்கு தேவையான குளுக்கோஸை கொண்டு போகிறது வந்து இன்சுலினோட மெயின் வேலை இது எப்படி கொண்டு போகுதுன்னா ஒவ்வொரு செல்களுக்கு வெளியில் இன்சுலின் ரிசப்டார்னு ஒரு ரிசப்டார் இருக்கும் இது டைரெக்டாக இன்சுலின் ஆக்டிவேட் பண்ணி குளுக்கோஸை வந்து செல்களுக்கு அனுப்பும் ஆனால் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ரிசப்டாஸ் ஒழுங்காக வேலை பார்க்காது அதனால் குளுக்கோஸ் ஒழுங்காக செல்களுக்கு போகாதனால உடம்பில் கனையை வந்து அதிகப்படியான இன்சுலினை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை தான் நம்ம ஹைப்பர் இன்சுலினியான்னு சொல்லுவோம் சரி இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் இருப்பேன் கேட்குறீங்களா இந்த இன்சுலின் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது போய் நம்ம கருங்குட்டையை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதிகப்படியான ஆண்ட்ரோஜன்கிற ஆண் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அதிகமானால தான் உங்களுக்கு முகத்தில் வந்து அதிகப்படியான முடி வளர்ச்சி உருவாகுது அதே மாதிரி சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு முடி கொட்ட ஆரம்பிக்குது ப்ரீயர்ஸ் இரகுலராக வருது இதெல்லாம் காரணம் இந்த ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அப்போ ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அதிகமாக சொற்கிறது காரணம் என்ன அதிகப்படியான இன்சுலின் செக்ரீஷன் அப்போ இந்த இன்சுலின் செக்ரீஷனை முறையாக நம்ம கட்டுக்களை கொண்டு வந்தாலே இந்த பிசிஎஸ் வராமல் நம்ம தடுக்க முடியும் அப்போ இன்சுலின் லெவலை கட்டுப்படுத்துறது தான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட்டே அப்போ எப்படி இன்சுலின் லெவலை கட்டுப்படுத்துறாங்கிறத வாங்க பார்ப்போம் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன் உருவாக்க மெயின் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் அன்று துரிதமான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுது சரி நம்ம இந்த இன்சுலின் லெவலில் கட்டுக்கொள்ள கொண்டு வர நம்ம என்னென்ன பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணணும் பார்த்துருவோம் முதல்ல வந்து ப்ராசஸ்டு ஃபுட் அதாவது மைதாவில் செய்கிற பொருட்களான பஃபை ஐட்டங்ஸ்ஸில் அண்ட் பேக்கரி ஐட்டங்களை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதாவது பப்ஸ்ன்னு போன்ற பொருட்களை ஃப்ரைட் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்த மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அதாவது பீஸா பர்கர் போன்ற உணவுப் பொருட்களை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அடுத்து வந்து டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பால்லேருந்து தயாரிக்கிற பொருட்களான தயிர் வெண்ணெய் நெய் போன்ற பொருட்களை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்டா இதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லி நினைக்கிறீங்களா இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடம்புல வந்து இன்சுலின் லெவல் அதிகமாகிரும் அந்த அதிகமானால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்ட்ரஜன் லெவல் அதிகமாகிரும் பேக்கேஜ்டு ஃபுட் அதாவது பாக்கெட்டில் அடை அடைச்சி வச்ச உணவுப் பொருட்கள் அப்போலாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணால் தான் இன்சுலின் லெவலில் நீங்கள் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வைக்க முடியும் சரி இந்த இன்சுலின் லெவலில் குறைக்க என்னென்ன ஆகாரம் சாப்பிட்லான்னு பார்த்துருவோம் முதல்ல வந்து சிறு தானியங்களான கம்பு கேழ்வரகு சோளம் போன்ற பொருட்களை சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி நம்ம
தண்ணிங்கிறது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டராச்சும் குடிக்கணும் அடுத்து மெயினாக பார்க்குறது எக்ஸசைஸ் தான் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவராச்சும் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் வாரத்துக்கு அஞ்சு நாள் பண்ணாலே போதும் உடம்புல வந்து சிரோட்டோனின் அண்ட் டோப்பைன் போன்ற நல்ல ஹார்மோன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த இன்க்ரீஸ்னால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் குறையும் ரெண்டு வெயிட்டும் ரிடக்ஷன் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சுலின் லெவலும் குறையும் உங்களுக்கு ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் லெவலும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் குறையிறதுக்கு நீங்கள் பாட்டு கேட்கலாம் யோகா பண்ணலாம் மெடிடேஷன் பண்ணலாம் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் பிசிஓஎஸோட ட்ரீட்மெண்ட் இதை தவிர நீங்கள் டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற டேப்லெட்ஸும் நீங்கள் கன்யூ பண்ணாலே போதும் பிசிஓஎஸ் நோயிலிருந்து முற்றிலுமாக குணமடையலாம்